2022年代の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の舞台となった鎌倉時代この時代はさまざまな利害や策略が入り混じりなかなか理解できないという方も多いと思いますそこで今回はこの激動の時代を分かりやすく解説していきたいと思いますのでぜひ最後までご覧ください「鎌倉殿の13人」「鎌倉武士団激動の時代」「源頼朝が鎌倉に武家政権を樹立したのは1192年」ではなく「1185年」とされています少し前の歴史の授業では「いい国作ろう鎌倉幕府」と語呂合わせで「1192年」とされていましたが現在は「文治元年」1185年に鎌倉時代が始まったことになっています。頼朝はすでに平家や欧州藤原氏を滅ぼし諸国の荘園に地頭という管理官を置いていました幕府が樹立される前に東日本を中心に政治経済を握っていたのでかなり早く頼朝政権はスタートしていたということになりますねそして北条義時は姉の政子が頼朝の妻だったこともあり若くして側近となっていましたまた頼朝を警護する親衛隊長も務めていたのですその地位は源氏一門に継ぐ立場だったとされ一般の御家人よりも優遇されていましたちなみに御家人という言葉ですが江戸時代のそれとはちょっと意味合いが変わりますもともとは平家打倒のために頼朝が挙兵した時突き従った東国の武士たちを示していましたしかし源氏が西日本へ攻め込んでいくためには味方を募る必要がありますそこで西国の武士たちに加勢すれば御家人にするという条件で声をかけたのですすでに落ち目となっている平家型についても未来はないと感じた西国武士たちは一斉に源氏に味方をしたわけですしかし東日本と西日本では御家人の質が全く違いました東北の御家人たちは鎌倉殿と呼ばれた頼朝に仕える立場で領地を保障してもらう代わりに軍役を追っていたのですいわゆるご恩と奉公という関係ですね一方西国の御家人たちが仕えるのは鎌倉殿ではありませんその土地の荘園業種や国士から領地を安堵されていますので使えるのはあくまで朝廷や貴族ということになりますということで頼朝の命令が行き届くのは東日本だけなのです京都では後白河法王が崩御されましたが依然として皇室朝廷の権威は高く西日本の実権を握っていますまたこの時期の鎌倉幕府はあくまで朝廷の出先機関に過ぎませんでした朝廷から見れば東日本は未だ田舎であり偏僻な地域の統治などどうでもいいと思っていたのでしょう頭痛の種だった平家を追い出してくれたのだから田舎の地方行政くらいは褒美として任せてもいいくらいに考えていたのでしょうちなみに今回の主役となる北条義時はまだ表舞台には現れませんただ当時の義時についてこんな逸話が残っていますある時頼朝は亀の前という愛人を家臣の屋敷にかくまい密かに寵愛していましたしかしこれが妻政子の耳に入ってしまい怒った政子は屋敷を破壊して亀の前を追放してしまったのです頼朝はさすがに怒り屋敷を破壊した実行犯を厳しく叱責しますやがて夫婦の仲は険悪となり政子の父時政もまた憤慨して一族もろとも伊豆に帰ってしまいましたところが時政の息子であり政子の弟である義時だけは伊豆に戻らずに鎌倉に残ったそうですそれを聞いた頼朝は唯一残った義時を喜び褒めたたえたと伝わっています頼朝の死と鎌倉殿の13人研究10年1199年頼朝が不慮の事故が原因となり51歳で亡くなってしまいます次の将軍には嫡男の頼家が就任しますしかし良くも悪くもワンマンだった生前の頼朝は着実に政治体制を確立させる一方でそのやり方も時に強引でしたそのため多くの御家人たちから不満が出ていたのも事実のようです結果的にその割を食ってしまったのが新将軍の頼家でした御家人たちから頼家が頼朝のように強引な手法を取られてはかなわないとかお気に入りの御家人をひいきにするのではとか訴訟で不公平な裁定をされては困るなどといった声が上がり始めていたのですしかも間の悪いことに頼家は将軍に就任した嬉しさが極まって慣習を無視した独裁を振るうようになったといいますこの様子を見た御家人たちは力のある宿老たちが集まった会議で物事を決めていこうと決意しますここに頼家の独裁にストップをかけ合議制による指導体制がスタートしたのですそのメンバーには幕府の有力御家人の中から13人が選ばれました
その13人の面々を紹介していきましょう北条時政雅子と義時のジップであり誰もが知る頼朝の義父ですこの時すでに大きな勢力を持っていました北条義時この時点で義時は36歳年齢の割にあまり目立たない存在で父の影に隠れている感じでした義時が13人に抜擢されたことを多くの人が驚いたようです大江広元幕府真ん所の別当一般に政務を執り行うところを真ん所といいその長官のような役職を別当といいます大江広元は公家の出身で頼朝の死後も幕府内で中心的な役割を担っていました幕府の基礎を築き上げた人物でもあります三好康信幕府門中所の執事です門中所は今でいう裁判所ですねこの人も公家出身で裁判の責任者となっています中原近義真所のくじ奉行です大江広元の兄にあたる人物で全国に広大な荘園を持つ大金持ちでした三浦義澄頼朝が挙兵して以来の行進です平家追悼に尽力した有力御家人の一人となります頼朝が征夷大将軍に任じられる戦時を受け取った人でもあります八田智家源の義朝の子供だという説のある人物もし本当なら頼朝とは兄弟ということに無断で朝廷から遺憾を授けられ頼朝から罵倒されたという話もあります和田義盛幕府侍どころの別当を務めたことがありいわば軍事・警察の最高責任者となります頼朝挙兵の頃から突き従いその武勇で並み居る敵を恐れさせたとか比企義和武蔵の国・比企軍を擁した豪族です祖母にあたる比企の尼は将軍頼家の目の戸を務めていましたそのため頼家との関係が深く後になってこれが大きな争いの火種となってしまうのです足立森永先に紹介した比企の尼の娘婿になります頼朝が伊豆に流罪になった時から突き従っていた側近でした頼朝挙兵の際味方を募るために各地を駆け回ったといいます足立遠本頼朝の父義朝の代から支えていた家人です幕府がスタートしてから大江広元の下で官僚的な役割を果たしました梶原景時もともとは平家型の武士でしたが敗れた頼朝をわざと見逃したという逸話も残っていますその後、源義経の配下となって活躍し一ノ谷や壇ノ浦などといった数々の戦いで名を馳せた人物です頼朝に嘘を言い弟の義経を陥れたのは景時だったという話も二階堂行政幕府真所の執事を務めた公家です主に実務官僚として活躍し幕府を陰から支えた人物ですまた子孫は武士に転身し室町幕府の真所執事を務めています以上が鎌倉殿の13人ですが実は合議の際にメンバー全員が集まり話し合うわけではありませんでしたそれぞれに職責があって参加できず時には数人で話し合ったこともあったそうですまた決定事項は将軍である頼家が最後に承認するというシステムになっていました合議制の破綻と北条時政の野望13人が制定されていよいよ合議制がスタートしますこれで幕府政治は安定するかに見えたのですが早々からとんでもないことになってしまいます合議制が始まって半年ほど経った頃結城智光という御家人が昔を忍んで頼朝公が亡くなった時に出家するべきだったなどと嘆いていましたそしてその数日後のことです北条時政の娘となる阿波の局が結城智光に近づきあなたが嘆いていた言葉を梶原景時が聞いて将軍に偽った内容で告げ口したと囁いたのですそして最後に謀反の罪を受けて殺されますよと付け加えましたそれを聞いた智光はびっくり仰天狼狽し事の顛末を和田義盛に相談します義盛は梶原の景時のやりそうなことだと立腹したといいますそもそも景時は侍どころの別当を務めておりかねてから御家人たちに厳しい監視の目を向けていました多くの者が不満を抱き景時を敵視していたのです和田義盛はこれは自分に任せろこの機会に決着をつけると言いどこかへ行ってしまいましたそして翌日に義盛は66人にも及ぶ御家人たちの連判状を持ってきたのです義盛は梶原の景時を追放するべきだと主張しそれが叶わない時は我らは一斉に職務を放棄するというのですまるで脅しとも取れる内容に将軍頼家も驚きますそして将軍頼家は義盛の勢いに押され景時を鎌倉追放としました追放となった景時は京都へ向かう途中に北条時政
義時から差し向けられた御家人によって討ち取られてしまうのですさらに翌年には足立森永と三浦義澄が相次いで病死し鎌倉殿の13人による合議制はあっという間に崩壊した発足後わずか1年しか続きませんでしたこの時点から北条時政が野望を現実のものとすべく血みどろの構想が繰り返されることにまずターゲットにされたのが比企義和でした義和の娘は将軍頼家の側室であり男子一万の母親でもありますいわば比企氏は将軍家の外籍であり頼家グループを形成していたのですその状況に北条時政と政子は危機感を感じていました頼家の子が将軍になれば北条家はただの御家人になり下がってしまうと時政は恐れていたのですしかしもし頼家の弟となる実朝が将軍を継げば北条の地位は安泰となります頼家・実朝の母は共に政子ですのでそうなれば時政にとって言うことなしですねこうして北条と頼家比企義和をめぐる対決が激化していくことに頼家と義和を何とかして排除しようと時政は作望をめぐらせたのですそして政子と口裏を合わせ反乱計画をでっち上げます幕府の重鎮ある日時政は大江広元の屋敷へ出向きますそして頼家と比企義和が自分を討とうとしていると広元に告げたのですこれは政子が障子の陰で聞いたこと間違いありませんと念を押すことも忘れません広元も簡単にこの話を陳じてしまい時政は重鎮の後ろ盾をたやすく得ることになりますそして時政は義和を自分の屋敷に呼び申し開きを求めますもともと全くの作り話義和は時政の言うことが理解できませんそして義和は何が何やら分からぬうちに討ち取られ続いて頼家の異なる一万をはじめ比企一族は全て滅ぼされたのですさらにはこれを機に将軍の首をすげ替えることを策略した北条時政なんと頼家を伊豆の修善寺に遊兵し予定通り実朝を将軍職につけたのでしたこの時北条義時は父の命令に従い比企一族の討伐に参加しています北条時政の追放と実朝の暗殺全くいわれのない罪で伊豆に幽閉された頼家も翌年には時政の命令で殺害されています自分が権力奪取をするために次々と性的と思われる人物を抹殺していったのですね時政にすれば頼家は孫にあたる関係それを何の躊躇もなく殺してしまうあたり恐ろしい人物と呼ぶほかありません一方義時は限りのない野望をあらわにする父に対し疑惑の目で見ていたものの北条家のためだと気持ちを抑えていたようですしかしある事件をきっかけにして親子関係は破綻を迎えることに元久2年1205年のこと父時政は突然に畠山重忠が謀反を起こしたと決めつけ義時に討伐を命じたのですきっかけは時政の娘婿と重忠の嫡男による口喧嘩些細なことに過ぎないことを根に持った時政が娘婿の一方的な話を信じただけでした畠山重忠といえば頼朝の代から功績のあった武将多くの御家人から支持を集める人格者です重忠どのほど忠義に厚い方はおりません謀反などとんでもないことどうかもう一度お調べくださいと義時は必死になって父を説得しますが父時政は聞く耳など持っていません義時父の命が聞けぬと申すかさっさと討ち取ってこいと一括義時はやむなく軍勢を引き連れ二俣川で畠山軍を打ち破ったのでしたその時畠山重忠は潔く自害したとも言われていますやがて鎌倉へ引き上げてきた義時は時政に事の顛末を報告します討伐に向かった時は畠山勢の多くは出払った状態で重忠殿は少ない軍勢で立ち向かってきましたこれから謀反を起こそうとする者があんな小勢であるはずがないのですこれは明らかな巨峰で、重忠殿に謀反の意思などなかった。義時は思わず涙を流し、重忠の死を嘆いたのでした。報告を聞いていた時政は、ふんっと鼻を鳴らし、その場を立ち去っていったそうです。しかし時政の野望は、とどまることを知らず、今度は実朝を殺して、娘の子である平賀智政を将軍にしようと画策します。これを聞いた義時は、さすがに父に失望し、姉政子に相談しました。そこで、父は昔の父ではなく権力に取りつかれた怪物になり下がっているこれでは隠居してもらう以外に方法はないと話し政子も同意しますそして時政による作謀は事前に阻止され味方の御家人から見放された北条時政は出家し寂しく伊豆の所領へ戻ったとかこの事件の後義時は第2代執権になり
御家人に対して柔軟な態度を見せるようになります時に厳しく時に妥協するメリハリのある政治は時政時代とは打って変わって幕府の運営を安定させましたちなみに執権という言葉は将軍を補佐し政治を統括するための役職です将軍の代理として幕府の政治中枢を担いましたこれまで13人で合議していたことを1人でこなすようになったこともちろん権力が1人に集中すれば当然反発を買うのが世の常しかしそれに関しても義時はうまくこなしていたのでしょう時は移って上級元年1219年幕府を揺るがす大きな事件が起こりますそして義時は人生最大のピンチを迎えることにこの年の正月のこと三代将軍実朝が鶴岡八幡宮へ参拝をしましたその際一人の僧から刀を受けそのまま亡くなられてしまったのです実朝を切りつけた僧は苦行と言いなんと頼家の忘れがたみでした父の無念を晴らすための教皇なのかもしくは誰かにそそのかされたものなのか真相は今でも闇の中です後鳥羽上皇と上級の乱将軍が殺され混乱をしている幕府をよそに一人の人物が登場しますそれが京都にいる後鳥羽上皇でした上皇はかなり悪の強い人物としても知られ強権を振るっては強引な政治を進めたそうですですので幕府や臣下に対しても常に強硬な姿勢を取り続けた後鳥羽上皇でしたが北条義時との関係は良好だったようです当時実朝には跡取りがいませんでしたそのため将軍の後継者には上皇の息子である正成親王が迎えられることになっていたのです上皇としても自分の息子が将軍になれば幕府も思い通りになると考えていたことでしょうしかし実朝が暗殺されたことにより上皇と義時の関係は険悪になるのです2代続いて将軍が暗殺されるなんて尋常ではありませんおいそれと親王を鎌倉にやることができなくなってしまったのですまた混乱を極める鎌倉幕府には政治をこれ以上任せられないという思いもあったのでしょう義時から親王の鎌倉下校が打診されたのですが上皇はこれを拒否しています上皇はさらに無理を押し付けてきます寵愛する女性の所領から地頭を退去させろと言ってきたのです地頭とは朝廷から許可を得た土地の管理者のことでした武士の特権として認められた制度でありこの条件を受け入れればご恩と宝庫を否定することになり幕府の存在意義はなくなってしまいます義時はこれを拒否して交渉を継続しますが一向に進展する気配はありませんでしたその一方で上皇は倒幕の意思を固め着々と軍備を整えていきます鎌倉幕府が弱っている今しかないとばかりについに追悼の戦時を出してしまうのですここでついに上級の乱勃発となりますもちろん追悼されたのは北条義時ですそれを知った義時は右往左往をし困惑するばかり良かれと思って政治を進めてきたのになぜ追悼されなければならないのか理由が全くわからないそんなところでしょう意気消沈する義時に対しある女性が皆を奮い立たせますそれこそが天将軍こと北条政子です義時にしっかりしろと励ましさらに集まった御家人たちに弁舌を振るうのでした亡き頼朝公から受けた桜は山より高く海より深いはず名を惜しむ者は今すぐ京へ向かって逆進どもを討ち取るべしと御家人たちは義時のもとに結集しその駅や天をつくばかりでやがて19万という空前の大軍に膨れ上がり京都へ向かって進軍していくのでした結果的に幕府軍の大勝利となり後鳥羽上皇は沖へ流されましたその上皇室朝廷が所持していた広大な領地は先行のあった御家人に与えられ政治の実権と経済力を奪われた朝廷は衰退していくことになりますその一方で北条義時はこの勝利によって全国へ守護・自頭を派遣し東日本のみならず幕府の権力を全国規模で波及させたのです後に戦国時代の九州で名を馳せることになる毛利氏、大友氏、伊藤氏などはみんな関東にルーツを持つ一族なんですよ真の意味で全国を支配した武家政権はまさしく北条義時が最初の人物となったのですいかがでしたかこの動画を楽しんでいただけましたらグッド評価をいただけると動画作りの励みになりますまたよろしければチャンネル登録もしていただけると嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございました。